Hello students and welcome back to bankexamstudy.com my name is Ramandeep Singh and today we are going to do the cash flow statement right very important for your mp apex exams that are going to be held most probably in the month of december or january december january mein exam hoga and for that we are already doing the courses on bankexamstudy.com mp apex bank manager 2024 course Uh, links are available in the description if there is any doubt in your mind you can actually ask your doubts on this number this is our whatsapp number right so first of all uh, what is a cash flow statement to understand the cash position of the business we make the cash flow statement and there are three kinds of activities to understand the cash flow statement aapko teen tarah ke activities hain usko samajhna padega right for example aapki ek पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है आप पेंसिल जो है बनाते हो राइट सो पेंसिल की फैक्ट्री लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेटअप यू नीड टू सेटअप अ प्रॉपर फैक्ट्री आपको एक प्रॉपर फैक्ट्री लगानी पड़ेगी मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी राइट सो वो मशीनरी परचेज करने के लिए यू नीड टू फंड इट यू नीड टू टेक लोन और पुट यार ओन मनी ठीक है सो ये सारी जो जो कैश की एक्टिविटीज़ हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना व्हाट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड एनी सोर्स एंड यूज ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज व्हाट आर बिजनेस एक्टिविटीज द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस आपकी पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है यू आर बाइंग द रॉ मटीरियल जब भी आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो यू आर बाइंग वुड ग्रेफाइट और पेंट राइट और एनी एक्सपेंसेस ऑन इन बॉन्ड लॉजिस्टिक जो माल आ रहा है आपकी फैक्ट्री के अंदर और यू आर पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी और यू आर पेइंग द चार्जेस फॉर लेबर और एडमिन ऑल दीज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ठीक है एंड वेन यू रिसीव मनी फ्राम योर वट यू से कस्टमर्स आप कस्टमर्स को पेंसिल्स बेच रहे हो और आपको जो पैसे मिल रहे हैं उनसे दैट इज़ डे टू डे एक्टिविटी राइट सो बिजनेस एक्टिविटी को आप डे टू डे एक्टिविटी बोल सकते हो डे टू डे एक्टिविटी डे टू डे रेगुलर एक्टिविटी में आपका बिजनेस जो भी पैसे कलेक्ट करता है या जो भी स्पेंडिंग uh, करता है राइट right? वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है राइट right? सो गुड एग्जाम्पल रिसीड फ्राम सेल ऑफ गुड्स आप कोई रॉ मटीरियल परचेज कर रहे हो यू आर पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी एनी एनी पेमेंट फॉर यू नो फॉर कैरेज आप रॉ मटीरियल परचेज कर रहे हो उसका जो कैरेज है आप जब सेल कर रहे हो उसका कैरेज है कोई रेंट आप पे कर रहे हो सैलरी वेजेस और एनी अदर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस एनी एनी कैश एक्टिविटी या कैश आ रहा है या जा रहा है फ्राम डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैश फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पेंसिल मेकिंग का मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिया वेन एवर यू बाय रॉ मटीरियल और वेन एवर यू आर मेकिंग द सेल्स जो भी आपका कैश आ रहा है जा रहा है दैट इज कैश फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देन वॉट इज कैश फ्राम फ्राम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड कैश एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स सो जो आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है राइट right. उससे आपका जो कैश आ रहा है जा रहा है दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सो व्हाट आर नॉन करंट एसेट्स सो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं सो द एसेट्स जो आप अपने डे टू डे बिजनेस में सेल या परचेज नहीं करोगे आपकी पेंसिल फैक्ट्री है यू विल बाय वुड यू विल बाय ग्रेफाइड यू विल बाय वट यू से पेंट बट You are not regularly buying land. जो land है for example, land या building. आप एक real estate uh, agent या real estate broker या builder नहीं हो then land is not something you regularly deal in. अगर आपको कोई cash receipt या cash का payment होता है uh, land की sale purchase पे that is not your operating activity. That can be an operating activity from a builder. But for you, it is an investing activity because that is a non-current asset for you. आपके non-current asset कौन कौन से हैं जो non-current asset में आपके current asset हैं your inventory, cash, right? Th these are your current assets. But non-current asset कौन से हैं आपके Building, land, building, machinery. These are your non-current asset. Uh, 
मशीनरी बेच के प्रॉफिट कमाना इज़ नॉट नॉर्मल फॉर यू आपकी पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फैक्ट्री है आप मशीन्स बेचना पेंसिल की जो मशीन है वो बेचना आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है सो इफ यू आर सेलिंग मशीनरी दैट वुड बी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सो एनी कैश रिसीट और कैश पेमेंट इन टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन टू प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट विच इज़ नॉट नॉर्मल टू यू चाहे पेंसिल फैक्ट्री है लेकिन पेंसिल फैक्ट्री की मशीनरी को सेल परचेज करना इज़ नॉट नॉर्मल राइट वो डे टू डे एक्टिविटी नहीं है दैट इज़ वाई इट इज़ एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सो एग्जाम्पल इज अ गुड ओल्ड एग्जाम्पल सेल ऑफ लैंड एंड द कैश यू रिसीव फ्राम सेल ऑफ लैंड दैट इज़ कैश फ्राम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश पेड फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी right that is also investing activity right so all these are investing activities uh, which are related to non current assets i repeat non current asset uh, so you are building your land all these are your machinery all these are your non current asset any cash activity related to them they are cash from investing activity the third kind of activity teen teen tarah ki activities hain the third kind of activity is cash from financing activity Financing activities includes cash activities related to non-current liabilities. All the activities जो non-current liabilities related है What is non-current liability? You are uh, taking loan. Current liability कौन सी है uh, Supplier से you take uh, uh, you know raw material from supplier. Supplier से आपने raw material उठा लिया दस लाख का उसको अगले महीने payment करनी है वो आपकी current liability है right? But if you are taking loan from a bank, दस साल का loan ले लिया पाँच साल का loan ले लिया that is non-current liability, ठीक है And owner's equity, आपने खुद का पैसा लगाया आप अपने फ्रेंड से पैसा लेकर लगाया राइट सो कोई भी कैश एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी दैट इज कैश फ्राम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो डिविडेंड पे हो रहा है स्टॉक सेल रीपरचेज प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट या इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है ऑल दैट इज कैश फ्राम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ठीक है कैश फ्राम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सो विल डू सम क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज वॉट इट इज नोन एज Uh, statement of cash flows uh, so you need to match it very important ye kafi important hai topic operating activities investing activities isme se kya hai operating investing or financing collection of cash from debtors payment of income tax basically this is operating activity theek hai investing activity uh, and financing activity financing to isme se ho jayegi repayment of loan dividend repayment right and uh, investing activities purchase of equipment for cash sale of machinery dividend paid all that would be investing activity so i hope it is quite uh, easy to understand for you which of the following are cash and cash equivalents uh both a c cash and bank balance and uh, inventory lying on in your go down they are like uh, cash equivalent okay so here a uh, stock uh, current as inventory current asset mein aata hai lekin cash equivalent mein here the stock means shares mark uh, liquid shares hdfc bank ke shares pade hain it's that kind of marketable securities marketable securities which can be redeemed within 90 days they are cash equivalents on the basis of following information the total cash flow collected from debtors during the year 2019 uh, will be आपको कलेक्शन uh, काउंट करनी है डेटर्स एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी एटीन दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड डेटर्स एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी नाइनटीन थर्टी थाउजेंड नेट सेल टू लाख रुपीस आपको कैलकुलेट uh, करना है कैश कितना कलेक्ट हुआ यू विल मेक अ सिंपल लेजर आप एक लेजर बनाओगे इजी टू अंडरस्टैंड दिस इज द ओपनिंग बैलेंस दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस राइट दो लाख का सेल एडिशन हुआ जिससे डेटर बढ़ गए सो कैश कलेक्शन इज वन लैख एंड नाइन्टी थाउजेंड राइट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बेसिक ये तो लेजर है डे टू डे एक्टिविटीज डे टू डे जो बिजनेस करते हैं थोड़ा बहुत बिगे उनको 
आइडिया होगा राइट सो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फंड फ्लो स्टेटमेंट इज वाइडर कॉन्सेप्ट देन कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रू इफ इनफ्लो इशू ऑफ डिवेंचर्स विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फंड फॉल्स सो देर इज अ स्मॉल मिस्टेक हेयर इट्स नॉट इशू यहाँ पे कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इन टू शेयर्स राइट सो इट वॉज स्मॉल मिस्टेक यू कैन फर्गेट दिस क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन डैश वाइल कैश फ्लो इज बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट अक्रूवल बेसिस पे होती है कैश फ्लो होती है जब भी कैश रिसीव हुआ या पे हुआ तब रिकॉर्ड कर लिया फंड फ्लो इज बेस्ड अपॉन अक्रू कब होती है ड्यू कब होता है ड्यू डेट पर डिपेंड करती है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशन ऑफ फंड पेमेंट ऑफ टैक्सेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये सारे हैं रिडेम्शन ऑफ शेयर ऑल ऑफ दम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज फिफ्टीन थाउजेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस इज टू थाउजेंड इन द ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड फोर एंड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड फोर इट इज थ्री थाउजेंड कैश फ्लो फ्राम ऑपरेशन इज सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज राइट सो सिंपली यू नीड टू मेक दिस लेजर अकाउंट जिससे इट विल बी वेरी क्लियर टू यू राइट Given salary expenses rupees forty thousand outstanding in the beginning of the year, five thousand outstanding at the end of the year, ten thousand cash outflow would be thirty five thousand outstanding. How much starting? Me, your business is. साल की स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पाँच हज़ार रुपये पेंडिंग था ईयर के एंड में जो है दस हज़ार रुपये पेंडिंग है पाँच हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पेंडिंग हो गया राइट तो पैंतीस हज़ार रुपये आपने पे करें राइट कैश फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज कैश फ्लो फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू दैट ओके बिकॉज आपने लोन पे आउट कर दिया या सप्लायर्स को पेमेंट कर दी तो आपके पैसे जा रहे हैं राइट सो कैश फ्लो कैश फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाएगा अगर हम करंट एसेट और खरीद लेते हैं तो ऑब्वियसली कैश निकल जाएगा या हम सप्लायर्स uh, के पैसे जल्दी से देते हैं तो कैश हमारा कम हो जाएगा राइट सो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज शोन इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डे टू डे एक्टिविटी है ये ऑब्वियसली एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश रिसीट फ्रॉम शेयर्स ये कैश फ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लोन लिया पैसे मिले शेयर से पैसे मिल गए ऑल दीज आर यू नो ऑल दीज आर नॉन करंट लाइबिलिटी सो यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड इज़ कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है बिकॉज इंटर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट जो है लाइबिलिटीज बट इंटरेस्ट जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज डे टू डे एक्टिविटी आप कोई लोन लेते हो इंटरेस्ट आपकी डे टू डे एक्टिविटी है सो बाय अ फाइनेंस कंपनी जब एक फाइनेंस कंपनी जब एक फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट पे करती है या इंटरेस्ट लेती है उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है एंड व्हेन लेट्स से देर इज़ अ रियल इस्टेट कंपनी रियल इस्टेट बिल्डर कोई बिल्डर है रियल इस्टेट कंपनी है तो फॉर देम लैंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लैंड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी कार डीलर है उनके लिए कार से जो पेमेंट आ रही है या कर रहे हैं वो सारी उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बिकॉज दैट्स व्हाट दे डील इन राइट इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज फिफ्टी थाउजेंड अमाउंट ऑफ डेटर्स इन द बिगनिंग इज टेन थाउजेंड एंड At the end, they are twenty thousand. The cash flow from the operating activities would be forty thousand, right? Because the debtors' ka amount is over ten thousand. You have to take more money from the market. So your cash received is net profit from ten thousand, right? You have to take more money from the market. So your cash received is net profit from ten thousand, right? You have to take more money from the market. So your cash received is net profit from ten thousand, right? You have to take more money from the market. So your cash received is net profit from ten thousand, right? You have to take more money from the market. So your cash received is net profit from ten thousand, right? You have to take more money from the market. So your cash received is net profit from ten thousand, right? What is the primary purpose of uh, cash flow statement to provide uh, information about cash flows, cash inflows and outflows, right? Cash received from sale of equipment would be classified under which category of cash flow statement? 
अक्यूपमेंट uh, आपने सेल परचेज कर दिया सेल करिए या परचेज करिए दैट वुड बी एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स दे आर रिपोर्टेड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो आपकी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है राइट right? Which of the following would be included in the cash flow from operating activities? Uh, purchase of machinery, proceed from issuing shares, payment to, payment to suppliers, right? Uh, what does a negative cash flow from operating activities indicate? The company is experiencing financial distress losses, me, right? I hope you like the today's session, and I made it very clear these kind of questions would be asked in the exam. बहुत easy way मैं समझाया आपको. एम पी एपिक्स बैंक मैनेजर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉस इज अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम टूडे डॉट कॉम फॉर एडमिन एज वेल फॉर ऑल द प्रोफाइल्स वी आर डूइंग इट एक्सेप्ट आई टी सो यूल बी गेटिंग वीडियो क्लासेस नोट्स क्विजेस टेस्ट सीरीज एंड लाइव सेशन दिस इज आर व्हाट्सएप नंबर वे यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड लिस्ट ऑफ आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन द पास्ट ऑल दी स्टूडेंट्स टू कर कोर्सेज इन द पास्ट एंड दे क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दम एंड यू कैन बी वन ऑफ दम इन द फ्यूचर एंड येस यू विल बी वन ऑफ दम इन द फ्यूचर फॉर श्योर If there is any doubt in your mind, please ask your doubts. I am here to answer all your doubts. आप कभी भी कोई भी doubt आपके mind में हमेशा पूछिए मैं आपके doubts answer करने के लिए बैठा हूँ right? So this is my job. Ask your doubts and I'm going to answer your doubts. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.